నమస్కారం రితూస్ డాట్ కామ్ సి చిట్యూరియల్కి మీకు స్వాగతం ఈ పాఠంలో మనము ప్రింటెఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం యాక్చువల్గా ప్రింటెఫ్ అనేది అవుట్పుట్కి సారీ కన్సోల్కి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ పాఠంలో మనము ప్రింటెఫ్ ఎలా ఒక ఇంటీజియర్ని డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ప్రింట్ చేయొచ్చు ఒక ఫ్లోట్ని డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ప్రింట్ చేయొచ్చు ఇంకా క్యారెక్టర్స్ని డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అంతే టెస్ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ని ఎలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ప్రింట్ చేయొచ్చు అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యాక్చువల్గా ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ లైన్లో అవుట్పుట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో అని మీకు చూపెడుతున్నాను ఇది ఎందుకంటే మీకు అవుట్పుట్ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అని జడ్జ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆల్టర్నేట్ లైన్స్లో నేను ఇది ప్రింట్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఇది చూసి దానికి రిలేటివ్గా ఎన్ని స్పేసెస్ యూస్ చేశారు సో ఒక టెక్స్ట్ని ప్రింట్ చేయడానికి ఎన్ని స్పేసెస్ యూస్ చేశాను అనేది తెలుసుకోవడానికి కింద ఉన్నది గైడెన్స్గా వాడతామన్నమాట సో ఇప్పుడు మనము ఒక నెంబర్ వాల్యూ తీసుకుందాము లెట్స్ సరే నెంబర్కి ఓకే నేను ఫిఫ్టీన్ అని వాల్యూ అసైన్ చేశాను దాని తర్వాత నేను ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి నెంబర్ సో అండ్ పాసింగ్ ది వాల్యూ యాజ్ నెంబర్ సో ప్రింట్ ఎఫ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో మీకు తెలుసు కదా పర్సంటేజ్ డి అని ఉన్న చోట ఈ నెంబర్ అనే వాల్యూ రిప్లేస్ అవుతుంది సో ఈ నెంబర్లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ అని ఉంది మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఈ పర్సంటేజ్ డి అని ఉన్న చోట ప్రింట్ అవుతుంది సో ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దామా ఇప్పుడు నేను ఈ ఒక్కటి కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి మిగతా అవన్నీ కొంచెం కమెంట్ చేద్దాము సో అది కమెంట్ సో మీరు చూసారంటే ఫిఫ్టీన్ స్పేస్ నెంబర్ అని వచ్చేసింది మనం ఇక్కడ స్పేస్ విడిచాం కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఈ ప్లేస్లో మనము స్పేస్ విడిచిపెట్టాము సో దానివల్లే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనము స్పేస్ విడిచిపెట్టాము దానివల్లే ఫిఫ్టీన్ స్పేస్ నెంబర్ అని అవుట్పుట్లో వచ్చింది అనమాట సో పర్సంటేజ్ డి అనేది జస్ట్ ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో ఆ వాల్యూని అలానే ప్రింట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము సో వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ అని ఉంది అనుకోండి లెట్ సే వాల్యూ సో మీకు అవుట్పుట్లో వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ స్పేస్ నెంబర్ మీరు చూసారంటే ఎంత స్పేస్ కావాలో అంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది సో వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ ప్రింట్ చేయడానికి ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి సో ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని దాని తర్వాత నెంబర్ అని వస్తాను అదే ఇప్పుడు నేను వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ అనేది నేను సిక్స్ క్యారెక్టర్స్లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి సో అది ఎలా చేస్తాం దానికి మనం యూస్ చేసేది పర్సంటేజ్ సిక్స్ డి సో ఇప్పుడు ఇది పర్సంటేజ్ సిక్స్ డి లైక్ లెట్ సే నేను వన్ ఫైవ్ టూ త్రీ బదులు వన్ ఫైవ్ టూ అని పెట్టుకున్నాను వాల్యూ అండ్ ఐ వాంట్ ప్రింట్ ఇట్ ఇన్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ సో వన్ ఫైవ్ టూ అనేది ఫైవ్ క్యారెక్టర్ స్పేస్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దామా ఆల్ట్ ఈ సరే ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఈ వన్ ఫైవ్ టూ అనే దాని ముందు రెండు స్పేసెస్ వచ్చాయి ఈ రెండు స్పేసెస్ అండ్ వన్ ఫైవ్ టూ సో టోటల్గా ఫైవ్ స్పేసెస్ తీసుకొని ఇది ప్రింట్ అయిన అన్నమాట సో పర్సంటేజ్ ఫైవ్ డి అనేది ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది అంటే దీంట్లో ఫైవ్ అనేది మినిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ టు టేక్ సో ఈ పర్సంటేజ్ ఫైవ్ డి అనేది సో వన్ ఫిఫ్టీ టూ అని ప్రింట్ చేస్తే అది ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్లో ప్రింట్ చేయండి అని చెప్తున్నా అనమాట ఇదే రివర్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్పేసెస్ వచ్చేసి మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తున్నాయి సో ఈ స్పేసెస్ వచ్చేసి మీకు ఎడం వైపు వస్తున్నాయి అనమాట అదే మీకు స్పేసెస్ రైట్ సైడ్ రావాలంటే దానికి యూజ్ చేసే సైనే మైనస్ అని పెట్టామనుకోండి సో పర్సంటేజ్ మైనస్ ఫైవ్ డి అని నేను ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దామా ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఆ స్పేసెస్ వచ్చేసి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చాయి సో ఈ వన్ ఫైవ్ టూ స్పేస్ స్పేస్ సో ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్లో వన్ ఫైవ్ టూ ప్రింట్ అయింది దాని తర్వాత మనము ఇక్కడ ఇచ్చిన స్పేస్ సో ఈ స్పేస్ అండ్ నెంబర్ సో మనకు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ ప్రింట్ అయింది అనమాట మీరు దీంట్లో చూస్తే ఏదైనా దీన్నే రైట్ ప్యాడింగ్ అంటారు రైట్ ప్యాడింగ్కి యూజ్ చేసే ఆపరేటర్ వచ్చేసి మైనస్ సో పర్సంటేజ్ మైనస్ ఫైవ్ డి అని ఇచ్చాం కాబట్టి రైట్ ప్యాడింగ్ అదే మైనస్ లేకుండా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఏమవుతుందంటే లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ అవుతుంది అనమాట సో మైనస్ లేకుంటే లెఫ్ట్ ప్యాడింగ్ మైనస్ ఉంటే రైట్ మైనస్ ఉంటే రైట్ ప్యాడింగ్ అవుతుంది అనమాట దా అది కాకుండా ఇంకోటి జీరో ప్యాడింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూసింది ఏంటంటే అన్ని ప్లేసెస్లో స్పేస్ యూజ్ చేస్తుంది అనమాట ప్యాడింగ్కి సో వన్ ఫైవ్ టూ ప్రింట్ చేయి అంటే స్పేస్
యాక్చువల్ గా ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఇది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో వన్ ఫైవ్ టూ 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 కంప్లీట్ వాల్యూ వన్ ఫైవ్ టూ 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 అని ప్రింట్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం చూడు మీరు ఇది కరెక్ట్ గా అబ్సల్యూట్ గా అప్లై అంటే ఓన్లీ ఫోర్ డిజిట్స్ మాత్రమే ఇది వన్ ఫైవ్ టూ 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 యూస్ చేసి ఒక క్యారెక్టర్ ట్రంకేట్ అయి ఉండాలి కాకపోతే ప్రొసెంటేజ్ ఫోర్ డి అనేది యాక్చువల్ గా మినిమం ఫోర్ అనేది మినిమం ఆ వాల్యూలో ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ అనుకోండి వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ సెవెన్ డిజిట్స్ ఉంది మనం ఇక్కడ ప్రొసెంటేజ్ ఫోర్ డి అని ఇస్తే అవుట్పుట్ లో సెవెన్ స్పేసెస్ తీసుకుంటుంది అనమాట సెవెన్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ లో ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫోర్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇస్తామో అది వచ్చేసి మినిమం అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఒక నంబర్ ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనే డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ చూసాము ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం సో నేను నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ కోసం ఉన్నవన్నీ కమె అన్కమెంట్ చేస్తున్నాను సో ఒక ఫ్లోట్ ని మనం డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నేను ఒక యావరేజ్ అనే వాల్యూ ఉంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ సో ఈ వాల్యూ ఉంది ఈ వాల్యూని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను దానికి మనం ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఫ్లోట్ ప్రింట్ చేయడానికి పర్సంటేజ్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాము అది అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దామా ఆల్ట్ ఆర్ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే యాక్చువల్ గా పర్సంటేజ్ ఎఫ్ యావరేజ్ అని ప్రింట్ చేస్తే యాక్చువల్ గా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ దాని తర్వాత త్రీ జీరోస్ ప్రింట్ అయ్యాయి అనమాట సో యాక్చువల్ గా ఫ్లోట్ అనేది ఆల్వేస్ ప్రింట్స్ విత్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ది డెసిమల్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ డెసిమల్స్ లో ఆల్వేస్ ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట ఇది ఫ్లోట్ యొక్క డిఫాల్ట్ సో నేను సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయనక్కర్లేదు నాకు ఓన్లీ లెట్స్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ ఫోర్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ అంటే దానికి యూజ్ చేయాల్సింది డాట్ ఫోర్ సో నేను ఇక్కడ రాసింది పర్సంటేజ్ డాట్ ఫోర్ ఎఫ్ సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దామా మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే డెసిమల్ లో ఓన్లీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తుంది అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ క్యారెక్టర్ సో నేను టోటల్ గా నైన్ స్పేసెస్ తీసుకో ప్రింట్ చేయడానికి దాంట్లో నుంచి ఫోర్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ అని చెప్పాను అనుకున్నాను అనుకోండి సో ఈ ఫోర్ వచ్చేసి సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ అనేది ఫోర్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ టోటల్ గా నైన్ స్పేసెస్ తీసుకో అని చెప్తున్నాను సో ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దామా సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే టోటల్ ఇక్కడ నైన్ స్పేసెస్ తీసుకుంది అనమాట అవుట్పుట్ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ తో ఎండ్ అయింది సో ఈ నైన్ అనేది మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం అనమాట ఈ నైన్ అనేది టోటల్ గా ఎన్ని స్పేసెస్ తీసుకోవచ్చు ఇది ప్రింట్ చేయడానికి అనేది అండ్ ఫోర్ ఇండికేట్స్ స్పేసెస్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ సో టూ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో సో ఫోర్ స్పేసెస్ డెసిమల్ తర్వాత ప్రింట్ చేయండి అనమాట ఇదే నేను ఇప్పుడు టూ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమవుతుందో చూద్దామా ఆల్టర్ సో ఇది చూసారంటే త్రీ నైన్ స్పేసెస్ తీసుకుంది కంప్లీట్ గా కాకపోతే డెసిమల్ తర్వాత టూ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఏవైతే ప్రింట్ చేసిందో అది ఎక్కువ అయ్యాయి అనమాట ముందు ఓన్లీ టూ స్పేసెస్ ప్రింట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఫోర్ స్పేసెస్ ప్రింట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక స్ట్రింగ్ ని ఎలా మనము ప్రింట్ చేయాలి అనేది చూద్దామా సో ఐ విల్ కమెంట్ అవుట్ ది ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్స్ అండ్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ సో ఒక స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయడానికి మనకు తెలుసు క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి మనం పర్సంటేజ్ చేసి చూస్ యూస్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా పర్సంటేజ్ ఎస్ యూస్ చేసి స్ప్రింట్ చేసే టెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ టెక్స్ట్ సమ్ స్పేస్ టెక్స్ట్ అనే టెక్స్ట్ ని నేను పర్సంటేజ్ ఎస్ యూస్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దామా సో సమ్ టెక్స్ట్ అనేసి అవుట్పుట్ లో అలానే ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ చూసారంటే సమ్ టెక్స్ట్ అని మనం ఇచ్చాను సో ఇదే సమ్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ లో ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ ఎస్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దామా ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే అవుట్పుట్ లో ఫిఫ్టీన్ క్యారెక్టర్స్ సో జీరో వరకు టెన్ అగైన్ ఫైవ్ సో ఫిఫ్టీన్ క్యారెక్టర్ స్పేస్ లో ఈ సమ్ టెక్స్ట్ అనేది ప్రింట్ అయింది అనమాట అది కాకుండా ఇంకొక ఫెసిలిటీ ఉంది మీరు మాక్సిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో దాన్ని స్పెసిఫై చేసి అనమాట సో నేను సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ స్పెసిఫై ఒక స్ట్రింగ్ లో నుంచి సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి అండ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ స్పేసెస్ సో అది స్పెసిఫై చేయడానికి
టెక్స్ట్ అనేది అలానే ప్రింట్ అయింది అనుకోండి ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు ట్రాంకేట్ అయిపోయి సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ సో ఇవి ఇక్కడ నుంచి ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి అవుట్పుట్లో ఇన్ ఫిఫ్టీన్ స్పేసెస్ సో ఫిఫ్టీన్ స్పే ఈ డాట్ తర్వాత ఉన్నది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయాలి మినిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయాలి దానికంటే తక్కువ ఉంటే ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి డాట్కి ముందు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది ఏం స్పెసిఫై చేస్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ టు యూస్ సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో అక్కడ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ స్పేసెస్ యూస్ అవుతాయి అనమాట సో ప్రింటర్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఈ పాఠంలో మీకు మా ప్రయత్నం నచ్చినట్టు అయితే స్క్రై షేర్ లైక్ ద్వారా మాకు తెలియజేయి వచ్చే వీడియో వరకు సెలవు మరి